ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാച്ചർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭൂമിയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് അല്ലേ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഏർത്ത് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ഈ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടറാണ് സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എർത്ത് സർഫസിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് വാട്ടറിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ല എന്നാൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം വാട്ടറിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വാട്ടറിൻ്റെ ഭയങ്കര മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷനും അതേപോലെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനും ഒക്കെ വാട്ടറിന് കുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മേലെയാണ് ഞാനത് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ ആണല്ലോ വാട്ടർ ശരിക്കും അതേ പീരീഡിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എച്ച് ടു എസ് ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ചെലൂറിയം പൊളോണിയം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് ടു എസ് ഇ എച്ച് ടു ടു ഇ എച്ച് ടു പി ഒ തുടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെക്കാളൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇയാൾക്ക് കാരണം ആ വാട്ടർ പ്രോസസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഫ്ലൂറിനോ ഓക്സിജനോ നൈട്രജനോ ഉള്ള മോളിക്യൂൾ അത് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ അഥവാ ഫോൺ അറ്റാച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഫോൺ അറ്റാച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈക്ക് എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ വേറെ ആറ്റത്തിലെയോ വേറെ മോളിക്യൂളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം മോളിക്യൂളിലെയോ ഫോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നമ്മളത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫോൺ അറ്റാച്ച് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ വേണമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വാട്ടറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോളിക്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ടറിന് ഹൈ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുക നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം വെയ്റ്റ് ഇതിന് മുമ്പ് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മോഡറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ദേ ആർ നോൺ ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ സിൻസ് ദേ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അയോണിക് ആൻഡ് കോവാലൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ആണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ ശരീരത്തിനകത്തൊക്കെ വാട്ടർ ആണുള്ളത് ഈ സ്ഥാനത്ത് പെട്രോളും ഡീസലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് വാട്ടറിന് വാട്ടറിന് ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളമായിട്ട് പാറിപ്പോണില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ വാട്ടർ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വോളട്ടൈൽ വസ്തു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലുത്തു കൂടി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വെള്ള ശരീരത്തിലുള്ള വാട്ടറൊക്കെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും നല്ല ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷനും ഒക്കെ കൂടുതലുള്ള സോൾവൻ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയുക എല്ലായിടത്തും ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ നല്ലത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു കഴിവാണ് ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ടുകളെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അയോണിക് ആണെങ്കിലും കോവാലൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനും വാട്ടറിന് കഴിവുണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നല്ല പോളാറാണ് പൊളാരിറ്റി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കഴിവിന് കാരണം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഡിബൈ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ എന്ത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടു എസ് ഇതാ എച്ച് ടു എസ് ഇ എച്ച് ടു ഒ ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരാം വാട്ടർ എന്താണെന്നൊന്നും പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊരു ചോദ്യമില്ല വ
കണ്ടാ ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മോളിക്കൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത ഓക്സിജനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ അടുത്ത ഓക്സിജനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇത് ഓക്സിജൻ കണ്ടാ ഈ ഹൈഡ്രജന് അടുത്ത ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഓക്സിജൻ അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഓക്സിജൻ ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിന് ചുറ്റും തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂൾ വാട്ടറിന് ചുറ്റും തന്നെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സാധ്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്ക് ഒരു എച്ച് ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കാം ഈ ഓക്സിജൻ എടുത്ത് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഈ ലോൺ പെയറുകൾ വെച്ച് ഇത് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിലേക്കും ഈ ലോൺ പെയർ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേറൊരു മോളിക്കൂളിലേക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് വേറെ മോളിക്കൂളിലേക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് വേറെ മോളിക്കൂളിലേക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നോക്കോ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് ഇതാ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോൺ ഉണ്ടാക്കുക ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് കണ്ടാ ഇതാ ഇതൊരു ഹൈഡ്രജനിലേക്കാണ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഓക്സിജനിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക കണ്ടാ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക സി ഇപ്പൊ എന്താ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ഈ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആകെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണതാ ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഡ്യൂ ടു സച്ച് മോളിക്കുലർ അസോസിയേഷൻ ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഹാസ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ കാരണം ഈ ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് റൈറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടി രസകരമായ കാര്യമുള്ളത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ എഴുതട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഉള്ളത് യെസ് ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഓക്സിജന് ചുറ്റും നോക്കിക്കോ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഒരു ഓക്സിജന് ചുറ്റും വേറെ നാല് ഓക്സിജൻ ടെട്രാഹഡ്രലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് വരക്കാം വെയിറ്റ് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് നമ്മുടെ പാരന്റ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കളറിൽ കാണിച്ചു ഓക്കെ അതിലേക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന്റെ ഓക്സിജന് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ട ടെട്രാഡലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ എച്ച് ടു ഓകൾ ഇങ്ങനെ ടെട്രാഡലി ഓക്സിജൻ ടെട്രാഡലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് 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 നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ടെട്രാഡൽ ആണെന്നല്ലാട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്സിജൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആ രീതിയിൽ വരും ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കും അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് സ്പേസുകൾ എം ടി ആയിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെ മാത്രം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടെട്രാഡൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എം ടി സ്പേസ് ഉള്ള രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അതാണ് ഐസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എം ടി സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വേക്കൻ്റ്
solid state in the pair and ice. Ice has an ordered three dimensional hydrogen bonded structure in which each, each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by other oxygen atom at a distance of 276 pm. Then, one oxygen, other oxygen, other oxygen, other oxygen. This is 276 picometer on a distance. In the ideal chemical bond oxygen hydrogen lake in down other way in a hydrogen bond to the oxygen lake the hydrogen bond on either hydrogen bond on a pashidil but an hydrogen bond but an hydrogen bond okay the resulting structure contains vacant spaces which decreases its density so ice floats in water right and then some in a number of water in the chemical property like a buana water in the maximum density and dollar pera four degrees celsius in a little joke Water uh, liquid state lano, other than at the solid state lano density could the liquid state lano. Up to keep our name, is it in the e solid state will vacant space will and dagumbo. A vacant space liquefy chasing and a very in the summit. A vacant space of corny 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 corny. Parmava the earth take a theatre, about temperature low on a law. Temperature zero and one degree like it will melt it or any. I'm going to two like it in a lot of melt tying and the kind of some of the four degree per mouth with a close side of the pressure pin the temperature could be nice it's been a close like where I'm at the intermolecular force of a goody I mean sorry in the end of a in the repulsive force of a goody I'm gonna 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 expand it on the car up a parma with the attuned density could be a link later with a closer state in the kind of the four degree line Pinangan temperature kurun ini nanti cuci beri kurcaya relax juga untuk kandar orang. Saderan, kita mempunyai patah tiada kita mempunyai gaya rendah dan berlalu. Aduh, aduh, four degree Celsius itu adalah density yang kalau korban density yang ada. Apa four na melekum tarikum density korban. Four na tarikum yang boleh berbaru korayum. Four na melekum yang boleh beragresif constant itu anda. Adalah yang nanti kita pinjir pada anda sujud bicara. Ini water dan chemical property lekik beri anda. Kita kurun dalam itu untuk berani anda berlalu simple anda. Orang nama itu property water amfotrik natural gani kuno. Nengal karya am fotri kan dua warna ni aja. Asid mai react je yang bol basic character. Base mai react je yang bol acid character kan ni kan gaya berlalu property anu de. Am fotri property anu warna ni de. Pernah kita kau jangan acid dia je sih ni tu. Ayat ke H dua add itu pol. Ipo H sih ial H plus ni bintu ial wangi ial wanga je itu. Ial pandai tak te itu base itu tak te itu. Alah, nanti H tiga plus segiti. Adik santai ini dia ke amoni add itu. Ammonia ibarat ni leh H plus ni na bangga aja itu. Inu anar ibarat ni H plus ni buat turut tu. Ibarat H plus ni tu asid aja tanak itu. Inganu ada dua rezilum behave je yang kerja. Ibarat la property ni perana amfotrik property. Water nado kerja inu kondo water is an amfotrik substance. Ini water ni auto protolysis leh ko anu kerja ni ale. Si water molecule, beri patah tu leh korai water molecule ni engil. Aduh, tambah tambah lagi reaksi je dite, tambah tambah lagi combine je dite. Aduh, auto protolysis nara dite, H three O plus plus O H minus I itu maru. Pasalnya, ini proses, nama lu bijari kena pola korea illya, pola ni korang ni riyadi le, ini auto protolysis nara kulo, auto protolysis, atau sama dengan self protolysis nara kulo. Ingan nara dite gaya ni ada kritna ion ion sekandil le. Ini inde concentration pola ni korowa irikum, sahara na berlalu tila. Aduh, unda dene. Pure water na sama dengan cerita lom. Current conductivity wala re korawa irikom. Si, shudha maaya berlatte le. Pun, nama le saadar nama le kena tilum, poredilum, adai bela korat tilok ke. Karena dendak ambil poti guna ganjal, nallona shock kadikom. Karena dana re amau. A water le lurubad mineral segal dissolve jadi kadikan dana dau. A mineral le gula current berlatte lor orang ngan poit current conductivity kani kono. Yang nall very pure water le kani gile current conductivity cehi mau. Current conductivity cehiu. Jadi ada rikil ya, shock kali kan, matra kan karang dek anda tu jadiu. Pasal naya itu tu pola banker di dek karang dek beriila, ceria di dek karang dek beriul lo. Karan apa yang dilihat mau? Water ionisasi jadi itu pola dek korba. Namu karya no karang dek anda tu jadi orang ini entuh orang free ions atau orang ini free elektron atau bandai. Water ini free ions, illa ta vasta yang shudha maya berlama ni kelun daua, because it's auto protolysis is very low. Yang diri nalu, atyoshin kanduri kita matram ionisasi narkan do unda dene, shuddha maya berlama manegil polum, korane riedil karan de kanduri cieyo. Hope you clear, okay? Next, yang nama tu property ana redox reaction involving water. Unu beraya niya, ibarada oxidizing agent da item, reducing agent da item water na behave cieyo, betul, okay? With metal, with metal, kena metal na item react cieyo, ibarada oxidizing agent da item mari, kena. 
അതേ സമയത്ത് ഫ്ലൂറിൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴോ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി മിത്ത് മെറ്റൽ സോഡിയം എന്നത് പ്ലസ് സീറോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി മെറ്റൽ അതിന് ചെയ്ത ആൾ ഇയാളാണ് എന്നാൽ എഫ് ടു സീറോ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മൈനസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോയത് മീൻസ് റിഡക്ഷൻ നടന്നു ചെയ്തതാരാ വാട്ടറാണ് സോ വാട്ടർ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ടേമാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആസിഡോ ബേസോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് പി എച്ച് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഡസ് നോട്ട് റിമൈൻ സെവൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഓർഗാനിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എസ്റ്റർ അല്ലേ സാപ്പോണിഫിക്കേഷൻ പല രീതിയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാ ഇതൊരു എസ്റ്ററാണ് ഇതിന് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ബേസിക് മീഡിയത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്യും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണ്ട് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ഒ എച്ചും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തന്നിട്ട് എനിക്ക് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് കിട്ടിയില്ലേ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷനിൽ ആരുണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇയാൾ ഇനീഷ്യലി ആസിഡ് അല്ല പക്ഷെ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇത്തരം പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇനോർഗാനിക്കിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്യാൻ ഡിസോൾവ് മെനി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൗ ഓവർ സെർട്ടൻ കൊവാലിൻ്റെ ആൻഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഐക്ലൈസ് ബൈ വാട്ടർ സാധാരണ ആ ചില ഓർഗാനിക് കോമ്പൗസ് സോറി ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിരിക്കട്ടെ സോഡിയം ക്ലോറിൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് അല്ലാതെ അവിടെ എന്തല്ല എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നോക്ക് എൻ എ സി എൽ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ആകും ഈ എൻ എ പ്ലസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻവലപ്പ് പോലെ കുറേ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ചുറ്റും കുറേ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നിൽക്കും ഒരു എൻവലപ്പ് പോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ സി എൽ മൈനസിന് ചുറ്റും കുറെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവും കാരണം വാട്ടർ മോളിക്കൂളിന് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ മോളിക്കൂളിന് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ക്ലോറൈഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാക്കും കോൾഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ സോൾവെൻറ്റ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോൾവെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സോൾവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക ഇതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു എന്നാ പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആവുകയാണ് റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം പ്രോസസ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിൽ വരിക സാധാരണ ഓക്സൈഡ്സ് ഹാലൈഡ്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് കാർബൈഡ്സ് നൈട്രൈഡ്സ് ഫോസ്ഫൈഡ്സ് ഇവരൊക്കെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്താൽ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് കിട്ടും എസ് ഒ ത്രീ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്താൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിട്ടും പി ടു ഓ ഫൈവ് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡോക്സൈഡ് ചെയ്താൽ ഓർത്തോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് കിട്ടും എൻ ടു ഒ ഫൈവ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കിട്ടും സി എൽ ടു ഓ സെവൻ പെർക്ലോറിക് ആസിഡ് കിട്ടും എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും ദെൻ കാൽഷ്യം നൈട്രൈഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആസിഡുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില കേസിൽ ബേസാണ് കിട്ടുന്നത് ബേസ് 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 ഇതും ബേസാണ് ഇതും ബേസാണ് അപ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് ആസിഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ടോ ആണ് കിട്ടുക റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആരുണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം റിയാക്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് റിയാക്ഷൻ ഇ
നിക്കലിൻ്റെ ഒരു നോക്കൂ എക്സാ അക്വ അല്ലേ ഡൈ നൈട്രേറ്റോ കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ആ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ നിക്കലുമായിട്ട് നിക്കൽ മെറ്റലുമായിട്ട് ആ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് കണ്ട അപ്പം അത് വാട്ടർ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ത്രൂ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിക്കൽ എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് എന്നോ ത്രീ ട്വൈസ് അതേപോലെ ലിതിയം എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ക്ലോറൈഡ് സി ആർ എച്ച് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ത്രീ ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര അല്ലേ ഇവിടെ ത്രൈസ് സി എൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും മതിറ്റാ ഈ മറ്റൊന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ സി യു എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ആ മോളിക്കൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഒ ആക്ച്വലി ഈ മോളിക്കൂൾ ശരിക്കും ഉള്ളത് എങ്ങനെ അറിയോ സി യു എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് ഈ മോളിക്കൂൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ അഞ്ച് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് അല്ല ഈ അഞ്ച് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കോപ്പറുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടാണ് കോപ്പറിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ടാണ് ആ അഞ്ച് വാട്ടർ നാല് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ സോറി ഇവിടെ നാലാണ് കേട്ടോ നാല് 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 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കോപ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് ആ എസ് ഒ ഫോറിലെ സൾഫറുമായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോ ഈ മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ട് സോ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ബാരിയം ക്ലോറൈഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ അപ്പൊ ആ ബാരിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ലാറ്റി സ്ട്രക്ചർ ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ കയറിയിരിക്കും അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് സോ വി ഹാവ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഒന്ന് കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേറ്റഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അസോസിയേറ്റഡ് ത്രൂ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടഡ് അസോ ഹൈഡ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വഴി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് അവിടെ ബോണ്ടിങ് ഒന്നുമില്ല ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി വാട്ടറിനെ പറ്റി ഒന്നും കൂടെ പറയാം വാട്ടർ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ടറാണുള്ളത് ഏകദേശം എർത്ത് സർഫസിൽ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ഭൂമിയിൽ വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമാക്കിയതിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷനും ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഐസായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിന് അപ്പോൾ അതിൽ പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അക്വാട്ടിക് ലൈഫിന് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഈ കപ്പാസിറ്റി ഐസായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഐസ് അപ്പോൾ മേലെ ഐസ് എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മീനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സോറി ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ത്രൂ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷനും ഹീറ്റ് ഓഫ് വാപ്പറൈസേഷനും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനൊക്കെ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്നൊരു ഒറ്റ സംഭവമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് വന്നത് അതിൽ ആംഫോട്രിക് നാച്ചുറൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ വാട്ടർ ആംഫോട്രിക് ആണ് ആംഫോട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിഡിക്കുമായിട്ടും ആസിഡായിട്ടും ബേസായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡായിട്ടും ബേസ്ഡ് ആയി ബേസായിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ
വെള്ളത്തിൽ സോപ്പിട്ട് പതിപ്പിച്ചാൽ നല്ലോണം പെട്ടെന്ന് പതിച്ചു വരും അത്തരം വാട്ടറാണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ മഴവെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് ആ രീതിയിൽ വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ചില കടൽ വെള്ളവും അതേപോലെ ചില കുഴൽക്കിണറ്റിലെ വെള്ളവും അല്ല അങ്ങനത്തെ ചില വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ഇങ്ങനെ പതയാതെ ചെറിയ ചെറിയ തരിതീതി പോലെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രം സോപ്പ് പതക്കുള്ളൂ അത്തരം വാട്ടറിൻ്റെ പേരാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ സോ ഹാർഡ് വാട്ടറും സോഫ്റ്റ് വാട്ടറും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള ഞാനൊരു സോപ്പാണ് പെയ്താൻ പോകുന്നത് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഹയർ ഫാറ്റി ആസിഡ് വലിയ ഫാറ്റി ആസിഡ് അഥവാ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ സോഡിയം സോൾട്ട് ആണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിനകത്ത് കുറച്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ എം എന്ന് വിളിച്ചു എം സാധാരണ ബൈവാലൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചതാ ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണ വെള്ളമല്ല ഇത് എന്ത് വെള്ളമാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് അറിയോ ഈ സോഡിയത്തിന് ഈ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ സി ഒ ഒ ഇ ട്വൈസ് എം എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തരതരിതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് വെള്ളം പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് കിട്ടാത്തത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് കണ്ടു ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ട് പത വരാതെ സ്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടു ഇനി ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഹാർഡായി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വാട്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർഡ്നെസ് വന്നതെന്നാൽ അവിടെ ചില മിനറൽസ് അഥവാ കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം അളവുകൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഒന്നുകിൽ ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടോ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അഥവാ വെള്ളത്തിൽ കാൽഷ്യമോ മെഗ്നീഷ്യമോ അവയുടെ ഈ സോൾട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അത്തരം ബിഹേവിയർ മീൻസ് ഇപ്പം ഈ സംഭവിച്ച പോലെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ഈ സോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സോൾട്ടുകളിലുള്ള ഈ സി എ ടു പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് വന്നിട്ട് സോപ്പിലെ സോഡിയത്തെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ സി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വരട്ടേതിലേക്ക് സോ ഹാർഡിനെസ്സിന് കാരണം കോസ് ഓഫ് ഹാർഡിനെസ് ഈസ് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബൈകാർബണേറ്റ് ഓർ സൾഫേറ്റ് ഓർ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇവയുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇവരെല്ലാവരും വാട്ടറിൽ സൊലുബിൾ ആണ് സൊലുബിൾ ആണ് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആവട്ടെ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആവട്ടെ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആവട്ടെ ഇതൊക്കെ വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആണ് അപ്പൊ വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് സോപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ഈ സൊലുബിൾ ആയി കിടക്കുന്ന മെറ്റൽ വന്നിട്ട് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടുകളെ സൊലുബിൾ ഫോമിൽ നിന്നും എന്താക്കാൻ പറ്റണം ഇൻസൊലുബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണം ഇൻസൊലുബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റണം അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അത് മതി ആർഡിനസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിമ്പിളി ഞാൻ എന്താണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു പത തരാത്ത വാട്ടർ അല്ല ഹാർഡ് വാട്ടർ പത തരുന്നത് താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും മീൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രം പത തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ നല്ലോണം പത തരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ പത തരാതെ പിന്നെ എന്താ തരുന്നത് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാ തരുക അതിന് കാരണം ഹാർഡ് വാട്ടറിലുള്ള കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം പോലത്തെ മിനറൽസ് സോപ്പുമായിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം സോൾട്ട് ബൈകാർബണേറ്റ് ആയിട്ടോ ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ടോ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടോ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആയത
ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും ആണെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടിയോ സോ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ് എന്നാൽ ക്ലോറൈഡോ സൾഫേറ്റോ ആണെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഇനി എന്താ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ബോയിൽ ചെയ്താൽ പോയിക്കോളൂ ഇപ്പൊ വെള്ളം ആടാണെങ്കിൽ അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ അത് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ് എന്നാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ വഴി ഹീറ്റിങ്ങും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സി ഇതാ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോയിലിംഗ് ബോയിലിംഗ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ് ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ് നോക്കട്ടെ ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക രണ്ട് ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ്സിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോളൂ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഈ രണ്ടാലും ഒന്നാണല്ലോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണെങ്കിൽ ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആണ് അതൊന്നുകിൽ എന്താകും മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ബൈക്കാർബണേറ്റ് ആകും ഇനി ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റ് മാറിയിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക സൊലുബിൾ ആണ് ഇയാള് ഇത് വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആണ് ഇത് വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ആണ് വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റിൽ സോളിഡ് എന്ന് കാണിക്കട്ടെ ഇത് അക്വസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അത് വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആയി സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുക താഴത്തേക്ക് സെറ്റിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ പിന്നെ ബൈപ്രോഡക്ട് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് നത്തിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെഗ്നീഷ്യം മെറ്റലും കാൽഷ്യം മെറ്റലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അത് സോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സോപ്പിലെ സോഡിയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി സ്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യാം കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസും വെള്ളത്തിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സോൾഡ് ആയിട്ടൊരു കല്ല് വെള്ളത്തിലിട്ട പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സോപ്പിന് ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പുമായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വരും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അഥവാ ഇൻസോൾബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പണിക്കൂടെ നടന്നോട്ടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് നടന്നോളൂ ോട്ടേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സൊലുബിൾ ആയി കിടക്കുന്ന സൊലുബിൾ ആയി കിടക്കുന്ന ഈ കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റിന് ഇൻസൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ടുകൾ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിലിപ്പോ നമുക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ആണ് എന്നാൽ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ആണോ അല്ല കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കുറച്ച് സൊലുബിൾ ആണ് പക്ഷെ കാൽഷ്യം ബൈക്കാർബണേറ്റിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു ആയിട്ടാണ് മാറുക പ്ലസ് സി ഒ ടു ആയിട്ടാണ് മാറുക അപ്പൊ ഇതോ ഇതും സോളിഡ് ആണ് അതും സോളിഡ് ആണ് വാട്ടർ ഇൻസൊലുബിൾ ആണ് സോ ബൈ ബോയിലിംഗ് വി കൺവേർട്സ് ഇൻസൊലുബിൾ ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇൻ ടു സൊലുബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഏതർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ കാർബണേറ്റ് അതുവഴി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ആകുന്നു സോ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാർഡ്നെസിന്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ബൈ ബോയിലിംഗ് ദ വാട്ടർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ്സ് ക്ലാർസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം നമ്മളൊരു ഏകദേശം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ഹാർഡ
പ്ലസ് മെഗ്നീഷ്യം എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് സോ സമാധാനായി എന്ത് സമാധാനായി ഇതും സോളിഡ് ആണ് ഇതും സോളിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല മെഗ്നീഷ്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നവും ഇല്ല രണ്ടു പേരും ഇൻസുലബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഡസൻ മാറ്റർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാബണേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ എന്ത് നമ്മളെ ക്ലാക്സ് പ്രോസസ്സിലുള്ള സംഭവം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസോലബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി അതേപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ബൈ കാബണേറ്റിലേക്ക് കാൽഷ്യം ബൈ കാബണേറ്റ് ഉള്ള ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഉള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുള്ളതാവാം എങ്ങനെയാവാലോ ഇതാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആവും ഇനി ഇതാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ക്ലാസ് പ്രോസസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സംഭവിക്കണം എന്തെന്നാൽ ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് സോറി ബൈ കാർബണേറ്റ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും നേരത്തെ പോലെ വാട്ടർ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയും നമുക്ക് സൊലുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അഥവാ ആക്വസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റിനെ ഇൻസുലുബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആടിനെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ്സ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ക്ലാർക്സ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ഹാർഡ്നെസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും ഇനി ഏത് ആർഡിനസ് ആണെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ സംഭവത്തിന് ഇൻസൊലുബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിലാണ് ടെമ്പററി ആർഡിനസിന് കാരണം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ പെർമനന്റ് ആർഡിനസിന് കാരണം മറ്റുള്ള ക്ലോറൈഡും സൾഫേറ്റും ആയിരിക്കും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അഥവാ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലാർസ് പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൊലുബിൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എന്താകും സൊലുബിൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഇൻസൊലുബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി റിമൂവ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഐ ടോൾഡ് യു പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിലോ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫേറ്റ് അഥവാ കാൽഷ്യത്തിന്റെയോ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയോ ക്ലോറൈഡോ സൾഫേറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡോ സൾഫേറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അല്ലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായിരിക്കും അത് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ബോയിൽ ചെയ്താൽ റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത ഹാർഡ്നെസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ദൻ ഹൗ ക്യാൻ വി റിമൂവ് ദിസ് വി ഹാവ് സിമ്പിൾ സം മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് രണ്ട് കാൽഗൻ പ്രോസസ് ഏതാ കാൽഗൻ പ്രോസസ് മൂന്ന് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസൻസ് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ജിയോളൈറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോമ്യൂട്ടിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും വൺ മോർ ഇസ് ദ ഓർഗാനിക് അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് നീങ്ങിയാലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തത് വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണല്ലോ സി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ മെഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറൈഡ് മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിലും കാൽഷ്യം ആണെങ്കിലും ബൈവാലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്ലോറൈഡും ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ സൾഫേറ്റും ഉണ്ടാകാം അല്ലേ ഈ എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വേറെ എം റെപ്രസെൻറ്റ് എം റെപ്രസെൻറ്റ് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം റൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നിട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പുറത്തുപോയി ബാക്കി ആരാ ഉള്ളത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ നോക്കണേ മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണ് എന്നാൽ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണോ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണോ അല്ല കാൽഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് വാട്ടർ സൊലബിൾ ആണോ ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് വന്നത് കാർബണേറ്റ് സൊലബിൾ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൊലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ
അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ സോഡിയം സൾഫേറ്റ് സോൾബ് എൻ എ പ്ലസ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം സോപ്പിലുള്ള അളവ് എന്നെ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് വെള്ളത്തിൽ നിശ്ചിത എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇനി നോക്കണേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് സൊലുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൾഫേറ്റിനെയും ക്ലോറൈഡിനെയും ഇൻസൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബണേറ്റുകളാക്കി മാറ്റി ഹൗ ബൈ ആഡിങ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഈസ് എക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് കാൽഗൻ പ്രോസസ് കാൽഗൻ ഈസ് a specific name of sodium hexa meta phosphate e compound inde oru common name aanu allekil oru general name aanu kalgan kalgan sodium hexa meta phosphate inde peru aanu kalgan idinde formula endha na6p6o18 na6p6o18 ശരിക്കും ഇതൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ എൻ എ ടു എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇതാ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ഇപ്പൊ നോക്ക് എൻ എ സിക്സ് ആയി പി സിക്സ് ആയി ഒ എയ്റ്റീൻ ആയല്ലോ ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എൻ എ സിക്സ് പി സോറി എൻ എ ടു എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കാൽഗൻ കാൽഗൻ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയ ഫോം ആണെന്നേ ഉള്ളത് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ളിൽ അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാം ഇത് നോൺ ഐ മീൻ ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ലല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ അത് ഇത് അയണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക എന്നറിയാമോ എൻ എ ടു എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് അയണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യും എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ടു മൈനസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ സാധനമാണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചാൽ നിൽക്കട്ടെ ഒഴിച്ചു നിൽക്കട്ടെ ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോം എൻ എ ഫോർ എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലേ എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ടു മൈനസിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതെന്താ സാധനം കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് എന്ത് മഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് എവിടുന്നാ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ സോഡിയത്തെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സോഡിയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ മെറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടുക എന്നറിയാമോ എം എൻ എ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എ ടു എം പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ടു മൈനസും ഈ സോഡിയത്തെ മാറ്റിയിട്ട് എം വന്നതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് സോഡിയം പുറത്തായി നോക്ക് 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 എടാ സൊലുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇയാളല്ലേ സൊലുബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആര് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ഇപ്പോൾ ആരാണ് സൊലുബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോഡിയം ആണ് അപ്പൊ ഇവരോടെ ഇവനതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടി ഈ കാൽഗൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആട് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ ആട് വാട്ടറിലേക്ക് കാൽഗൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വാട്ടറിലെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തെയും മെഗ്നീഷ്യത്തെയും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടിയിരുന്നു സോ അതിന് പിന്നീട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ ഹാർഡ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കാൽഗൻ പ്രോസസ് സോ റിമൂവൽ ഓഫ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത് ബൈ ആഡിങ് വാഷിംഗ് സോഡ അല്ലെ വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാൽഗൻ പ്രോസസ് ഇനി മൂന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതാം അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിയോളൈറ്റ് പ്രോസസ് സിയോളൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം സിയോളൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സിയോളൈറ്റ് ഈസ് സോഡിയം അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഫോമുല ഈസ് എൻ എ എ എൽ എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ സിയോളൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പി ബ്ലോക്കിലും പോരാത്തതിന് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സിയോളൈറ്റ് ഇതാണ് പറയപ്പെട്ട കക്ഷി
സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ എൻ എ സെഡ് എന്ന സിയോളൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹാർഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് എന്താ സാറേ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എം ടു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നത് കാരണം കാൽസ്യം ടു പ്ലസും മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് അല്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഈ കാൽസ്യം കൊണ്ട് ഈ എം ടു പ്ലസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാ ഒന്നുകിൽ മെഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം ടു പ്ലസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോഡിയത്തെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇയാൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം സെഡ് ടു എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇയാളുടേത് ഒന്നും ഇയാളുടേത് രണ്ടുമാണല്ലോ ആ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് പ്ലസ് രണ്ട് മോണിക്കുൾ എടുക്കാം രണ്ട് എൻ എ പ്ലസ് കിട്ടി 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 ദാറ്റ് ഈസ് സോലബിൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാൽഷ്യവും മെഗ്നീഷ്യവും ഇൻസോലബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇൻസോലബിൾ ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഡിയം സോലബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറി സോഡിയം വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായ കുഴപ്പമില്ല ബിക്കോസ് സോപ്പിലുള്ളതും സോഡിയം ആണ് റൈറ്റ് 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 സോ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് സിയോലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊമ്യൂട്ടിഡ് പ്രോസസ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്ത സിയോ മീൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത സിയോളൈറ്റിനെ തിരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തിരിച്ചത് എന്തായിക്കോളും എൻ എ സെഡ് പ്ലസ് കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോഡിയം സിയോളൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിയോളൈറ്റ് ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറുമല്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ആയി എന്ന് പറയും നമ്മൾ അതിന് അതിലേക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ജിയോളൈറ്റ് പഴയ പോലെ തന്നെ കിട്ടും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ പ്രോസസ് രണ്ട് കാൽഗൻ പ്രോസസ് മൂന്ന് ജിയോളൈറ്റ് പ്രോസസ് വാഷിംഗ് സോഡയിൽ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ കാൽഗൻ എന്തായിരുന്നു സോഡിയം ഹെക്സ മെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോർമുല എന്താ എൻ എ ടു എൻ എ ഫോർ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് പിന്നെ ആരത്തി അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അഥവാ ഇൻഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോളൈറ്റ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊമ്യൂട്ടിഡ് പ്രോസസ് എന്താ സോഡിയം സിയോളൈറ്റ് എൻ എ എൽ എസ് ഐ ഒ ഫോർ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ നമ്മൾ അതിന് എൻ എ സെഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു കെമിക്കൽ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ വൺ മോർ മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മളെ വലിയ ഇതുണ്ടല്ലോ ഏത് ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകത വലിയ വലിയ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ എൻഡിൽ സി ഒ എച്ച് അതേപോലെ എസ് ഒ ത്രീ എച്ച് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ സോഡിയമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർ എൻ എ എന്ന ഫോമാറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റിസനായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആർ എൻ എ എന്നുള്ള ഇയാൾ ഇയാളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതേണ്ടതുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാ ആർ എൻ എ അതിലേക്ക് മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ വന്നിട്ട് ഈ സോഡിയത്തെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ഫ്രീ ആയി ഹാർഡ് വാട്ടർ കമ്പൈൻഡ് ആയി ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അല്ലേ നോക്കിക്കോ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിന്റെ കെമിക്കൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ഈ മെറ്റലിനാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ മിനറൽസിനാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആർ ടു എം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയി പിന്നെ അവിടെ ആരാ ഉള്ളത് സോഡിയം മെറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന കിടന്നോട്ടെ നോ പ്രോബ്ലം വാട്ടറിന് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണമാകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓർഗാനിക് ആയ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് സോ ദീസ് ആർ ദ റിമൂവൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സിന് കാരണം ബൈക്കാർബണേറ്റ് ഓഫ് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീ
രണ്ട് കാൾഗൻ പ്രോസസ് കാൾഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഹെക്സ മെറ്റ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് മൂന്ന് ജിയോളൈറ്റ് പ്രോസസ് സോഡിയം ജിയോളൈറ്റ് സോഡിയം അലൂമിനോ സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ജിയോളൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ഓർഗാനിക് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് വലിയ ഫാറ്റി ആസിഡിലേക്ക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെസോത്രിയ ചെൻഡുള്ള കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ആറ് എണ്ണ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സോഡിയം മെറ്റൽ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ മെറ്റലായിട്ടുള്ള കാൽഷ്യത്തിനെയും മെഗ്നീഷ്യത്തിനെയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുവഴി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ആകുന്നു ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനറലും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മിനറലും പോയിട്ട് വെറും എച്ച് ടു മാത്രമുള്ള രീതിയിലേക്ക് പ്യുവർ ഡീ മിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറിയാമോ ആദ്യം ആ വാട്ടറിനെ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെ കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എച്ച് ആർ എച്ച് ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് എൻ്റെ എച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അർത്ഥം ചെറിയ അസിഡിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ എം ടു പ്ലസ് എന്ന നമ്മുടെ ഹാർഡ് വാട്ടറിലെ മെറ്റൽ മിനറൽസ് ഉണ്ടല്ലോ എം ടു പ്ലസ് എന്തുമാവട്ടെ എം ടു പ്ലസ് ആവട്ടെ എം പ്ലസ് ആവട്ടെ എന്തുമാവട്ടെ അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അത് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഈ എച്ച് പ്ലസ് അതിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള എല്ലാ ടു പ്ലസും എം പ്ലസ് എല്ലാ മെറ്റൽ അയോണും ഈ എച്ച് പ്ലസിനാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതെന്തായി അത് പാത്രത്തിൽ സബ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വീണ് പോയി അവിടെ ഇനി എന്താ എക്കോസിന് കിടക്കുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പിന്നീട് അത് ആ സൊല്യൂഷന് ആ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കാറ്റയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് ഇത് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനാണ് ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ആനയോണും ബൈ കാർബണേറ്റ് ആവട്ടെ കാർബണേറ്റ് ആവട്ടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഈ വായിച്ച് മൈനസിനാൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ അത് ഇതുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലേക്കായിട്ട് അതും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടും എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അവിടെ ആരാണുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് വൈച്ച് മൈനസ് മാത്രമേ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവുള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി പ്യുവർ ഡീ മിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ കിട്ടും സോ വെരി പ്യുവർ ഡീ മിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം കാറ്റിയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റെസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാറ്റിയോൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ദിൻ അതിന് ആനയോൺ റെസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ ആനയോണും മാറി ഫിൽട്ടറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ബാക്കി വരുന്നത് ശുദ്ധമായ ഡീ മിനറലൈസ്ഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് വാട്ടർ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സംഭവം മുതൽ അഥവാ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനൊക്കെ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് മുതൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിന് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലും സോളർ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് ഐസ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അതിന് എം ടി സ്പേസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നാച്ചുറലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഫോട്രി ക്യാരക്ടറും അതിൻ്റെ റിഡോക്സ് റിയാഷൻ ക്യാരക്ടറും അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ക്യാരക്ടറും ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തി ഹാർഡ്നെസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു ടെമ്പററി അതേപോലെ പെർമനൻറ്റ് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ വാട്ടർ എന്ന കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിനെ പറ്റിയുള്ള